哎咻，哎、欸、，OK 啊，各位，现在我们在出发宜兰的路上哦，迟没有想到说，我们怎么每次出发都会下雨呢？这到底怎么回事啊？好了，那等一下我们就目的地见喽。对对。哎，大家好，我是土豆。我现在来到了宜兰的九千代餐厅吼，没有想到说宜兰竟然还有另外一间自助餐。今天会来到这边，是因为上次自从我们去了诺亚方舟。大家好，我是偷刀，现在我们来，有许多的在地宜兰人跟我击推这一家店，好，那我们一起进去看看吧。哎、欸，你好，谢谢。我这一个私房菜，谢谢了。再带你试看。哎，私房菜。对对对对对对。这个是我们家乡。哦哦哦。这是特别做的哈。哦，谢谢啦。谢谢谢谢。我再讲一个。OK 啊，各位，我现在已经就坐了哈。然后我才刚刚到位置上，他们的服务人员就端上了一碗佛跳墙给我吃哎。哇，不瞒各位了。我是非常喜欢吃佛跳墙的，尤其最近已经是台湾的一月中了，我们接近农历过年，越来越近了。然后我刚刚一进来的时候，他们柜台就有跟我收钱的。八千跟你结账。还要多少钱？六零五。六零五，等我一下，等我一下。今天我是平日的礼拜二中午来这边吃，吃一餐只要六百零五元，嚯！跟上次的诺亚方舟价格好像差一点点而已啊，不过个人是觉得说，我光是来到这边，它外面的停车场就让我觉得很满意。哇，这边位置真的是多到说一堆空格啊，我觉得很可以。整体来说，我光是进来看到这边环境，我就觉得很满意。然后各位啊，我们这些自助餐取餐的时候要戴上口罩啊，防疫从你我做起。医护人员会感谢你的，那我们去取餐吧
。OK 啦，各位，我现在已经回到座位上了。然后刚刚老板帮我把旁边的空桌帮我并在一起，让我更大空间放这些菜，真的很感谢老板呢。是说哦，刚刚他们会有一个外场服务人员专门拿他们现做的料理到处发送啊，然后他们给我了一个芒果鲜虾卷，还有炸乌鱼子哎，我觉得这个东西好特别哦。哦，来吃吃看，炸乌鱼子。就是说这个蛋炸过之后啊，它口感极度像鲨鱼蛋呢，鲨鱼蛋加美奶滋的味道，还不错哎。这个炸鱼蛋是好吃的、啊。哦，给你们看一下。哇，各位，这虾子好鲜甜哦，我就不得了了。可以可以。樱桃要要吗？两个樱桃要。哎，好啊，我跟你跟你拿一个。可以啊。一个就好了，谢谢啦。哎，谢谢。哇，正当我要吃开胃菜的时候，刚刚他们的服务人员送上了樱桃鸭卷。哦,哦。看一下，炸过的天妇罗葱卷，这个卷还蛮特别的。我说各位啊，每次我吃自助餐呢、啊，我都还蛮喜欢吃这种冷盘海鲜当开胃菜的、啊。这里也有醉虾哎、欸。这个白虾的品质跟享食天堂还蛮类似的。再来吃蛋菜。整体来说吼，如果没有这个酱的话，吃起来会比较没有味道。哪个味啊？这个普烧雕尾片吃起来就跟我平常在外面吃到味道几乎一模一样哎。我手机。牛肚。这个牛肚卤的十分够味，味道非常的够，哦。
，嚯、哦，这个佛跳墙里面满满的料哎，你们看一下。我觉得它这个佛跳墙以这个价格来说是还蛮可以的，只不过可惜的是它芋头或是栗子煮了不够久啊。如果煮更久一点的话，它这瓮一定会很好吃的。那接下来吃,吃看贵妃包。没有，先不管说这种东西到底是什么样的加工品呢、啊？但是，我从小吃到大，我还蛮喜欢的。虽然说它的外皮因为要烘烤，所以很难咬很硬。可是说它内层的肉，整体来说还蛮嫩的。然后刚刚我又点了一份炸石斑鱼啊，哦，我觉得人在这边吃到石斑，感觉还蛮不错的。都好好吃哦！哦，咬下去瞬间喷出鲜甜的鱼汁，哎，然后搭配上柠檬汁的口感，整个是很舒服，哎，非常的清爽啊！嗯，嗯。哦，这道很可以。我们再吃吃金马。嗯，他们什么都没有处理啊。给各位看一下，店家他们有帮我们把蟹棒的壳都打破了，想吃的时候直接拿起来就可以直接吃了。哦。再吃吃这个豆骨蒸鱼啊！哦。哦。
这个鱼的味道真的是十分的新鲜呢，新鲜就是不一样。然后烧烤我拿他一些热炒区的料理，还有汤。汤是好喝的，哦，它这个汤有加蛤蜊、凤梨、蒜头，是提味，好喝哎。哎，没想到它这边是看起来越朴素的菜，越让人惊喜。力蒸蛋，哦，跟五十元一样大的蛤蜊，哦，我这边还有一块很大的蹄膀。哎，对哦，有哦。刚刚店家拿了一个很猛的焗烤虾吗？等等再来吃。是说它这个蹄膀还蛮油嫩的。拿了一个像是肉卷的东西，但是它的外形仔细一看，好像有点神奇耶。哦，各位啊，它是熏肉片，然后里面包着满满的金针菇哎。口味重咸的烤肉片，包着金针菇，这味道还蛮刚好的。虾、嗯、卷。这个虾卷咬下去的时候，里面还有包子满满的鲜肉，感觉还蛮不错的。嗯，接下来来试试看刚刚送上桌的。嗯、给你们看一下。用焗烤方式料理的，看起来就有点特别。哦，这个虾肉轻轻一剥就出来了。美奶汁焗烤酱的味道，我还蛮喜欢的。哦，
这个烤樱桃鸭串拿起来的时候还滴油。谢谢啦，谢谢。这个烤肉串吃起来。跟各位说啊，我吃烤虾经验是非常的高的。说这整体肉有点烂烂的，它这个明虾应该是冰的有点，我觉得怎么吃起来跟天使红虾？一起来吃吃看，糖心蛋。下炸虾，它这个炸虾整体吃起来啊，就是很普通的冷冻炸虾。但是说它这个面皮太厚了，整体吃起来有点油腻的感觉。他们把这些其他小菜料理吃一吃，就去拿下一轮的东西吗一点点芥末，还有一匙酱油，酱油哦，各位啊，哦，这次我是拿的生鱼片跟排餐类，还有它的汤品，我是把它所有的鱼类都拿了一遍呢。另外，吃生鱼片当然要有瓦莎比酱油啦。我现在吃吃看呐、啊，它这个生鱼片表面哦，沾满了一些小鱼卵呐、啊，不知道这个是什么样子的生鱼片、啊。抱歉、啊、各位，老实说，我真的有点吃不太出来这是什么鱼。不过整体来说是好吃的啦，是新鲜的，赞就够了。
你的生鱼片表现，我觉得不错哎。新鲜呢，然后吃吃看这个，不知道什么鱼的生鱼片。给我们看一下，它生鱼片上面本身就有一些调味了，可是整体吃起来好像没有那么好吃。这个是鲷鱼生鱼片吗？各位嘉宾你好，感谢你本餐的用餐，本时段是两点二十分结束。那说我们先把握点时间。就剩下时间再去夹一些东西吧。OK 啊，各位，我刚刚有去夹了一些现烤海鲜呢。然后它这个烤五仔鱼是烤好就放那边等我们拿了。等等，加点的东西就会送上来了啦。我先把眼前的东西好好吃一遍吧。那接下来我们来吃排餐料理吧。吼吼吼吼吼！这边的现煎排餐，它有提供牛、猪、鸡，然后旁边也有这种炸鲑鱼。哎，谢谢。OK 啊，各位，我刚加点的东西都来了，给你们看一下。哇，我觉得剩下这个时间应该够我们吃了啦。哦，那我现在吃吃看，烤鲑鱼。嗯，我这个鲑鱼口感有点油腻耶。我觉得需要撒一点柠檬汁，去中和它的油腻。哇，接下来先来吃,吃看牛排吗？现煎牛排，它这个牛肉应该是使用原肉啊，可吃起来整体的嚼劲是有点干硬啊，不止一点有点可惜耶，不然它牛排调味其实是还蛮好吃的。我们再吃看。哦，它口感也是跟牛肉一样啊，整体来说就是有那么一点
，刚硬吗？再试试看，鸡腿排。这个鸡腿它狠狠的扒过牛排跟猪排，然后它的腌料香味会满满的在口中散发开来。哦，我觉得可以耶。你就把眼前剩下的这几道菜都吃光吗？然后今天我唯一点的第二次的料理就是这个，安井。哦，这个螃蟹虽然说它的肉几乎跟壳不知分离多远了。哦，店员看一下，它这是螃蟹，它的身体是处理也不好，一直被啃过了。算了，没关系了。嗯。嗯。一个海鲜，不管你怎么料理啊，只要它是新鲜的，都会很好吃啊。唉，然后我刚又拿了肉骨茶汤。哇，这香味好浓哦！哦，整体味道喝起来像平常我在喝当归汤哎。啊！再来我们吃吃看，菜卷。哦。这吃起来是有一点，嗯，接下来吃烤白虾。整体来说，它的虾况比烧枣醉虾好很多哎。我觉得用烤很可以哎这个烤鱼下巴吃起来比刚刚的鲑鱼肉还要清爽许多，我觉得不错哎。然后再来，我有拿到
五仔鱼。筷子一挤下去，它肚子中的鱼油就喷出来了。哦，哇，这吃起来是新鲜的哎！啊，给你们看一下哇，整只鱼这样拿起来啃，口感很厚实哎、欸。哦，这样子可以把一只鱼直接拿起来啃，这个爽感远远超过吃鸡腿。哦，哎、欸，这个很 OK、欸。OK 啦，吃到最后就用这个酥皮浓汤为今天画下完美的句点吧。讲到这种酥皮浓汤，这道料理差不多在二十年前突然莫名的红遍了大街小巷，直到现在它都是历久不衰的一个料理。哦，哎，这个浓汤的调味很像我之前去披萨店吃到的海鲜浓汤的味道哎。不对，这个是好吃的浓汤哎。嗯，我们终于把今天所有料理都吃完了。我们等等就去外面做结尾吧。那我们来说说今天来九千代吃饭的心得吧。今天来这边吃一餐，平日中午消费是六百零五元，这个价格跟我们上次吃的另外一家好像还蛮接近的嘞。可是各位在地推荐的这一间。我觉得说它也许是真的，相对的海鲜都好吃很多，可是它这间也是有一些比较不合我胃口的东西啊。可是今天来到这边哦，还是很划算的，真的。这两家它都有可圈可点的地方。今天在这边，它的生鱼片表现是比上一次还要强很多，可是它其他螃蟹的部分，呃。虽然说今天现场它有一个鱼缸养了很多活的螃蟹，可是它跟我们吃到螃蟹可能不是同一只啊。对，人家不是都说虾子冰太久它会肉壳分离吗？我们今天来这边吃到的螃蟹，它就是肉壳分离的状态。至于说汤品还是现炒肉类那些有的没的，这两家的话，它表现我觉得应该都差不多了。就是很多东西都是用中央餐厨做出来的。不过说各位啊，今天如果你是想要以吃海鲜的角度来看的话，今天这一家它确实好很多，只会票价了。那等一下我准备回去休息。如果你喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、加分享哦。我们下个影片见哦，拜拜。